posso dire un su? Abbiamo per caso un... Sì. Ok. Una moca. Sì. Allora, io comincerei a fare con dei piani enormi. Non sono proprio gli ultimi versi che ho scritto, sono i penultimi, ma sono nell'ultimo libro che ho pubblicato. Li ho scritti quando Raboni era in coma, quindi come fa agosto, sì. uh, febbraio, uh, no, febbraio. Uh, luglio agosto del 2004. Da quanto tempo sta guardando il cuore, quello che vede solo ora, amore, che da subito, da sempre, i miei pezzi li tieni insieme a tu con il tuo amore, che neanche posso andare da mia madre se non con te, che mi tieni per mano, che sei tu il mio permesso di soggiorno per dovunque, non solo per Milano, che solo tu mi hai anche la morte e la pazzia in famiglia che io invece che cosa ti ho mai dato io sempre a chiedere come una figlia che non so dove sbattere la testa che non mi importa di nessuno e niente che a questo vuoto che mi mangia viva non c'è scampo è lo stampo della mente che mi sono sentita sempre sola anche con tre sorelle e due fratelli che vedi bene che mi fa bisogno di un altro dopo di molti altri appelli sto china su di te e prego e sento che nei tuoi sogni c'è un sogno di me, nella tua quiete sogno di sentire che qualcosa si allenta dentro me e padre e madre in me si ricongiungono, mi rimettono al mondo e alla mia storia, le raffiche furiose dell'infanzia si compongono in flebile memoria. Giovanni, caro amore venerato, non scaglierò mai più su te il mio vuoto. Diventerò una donna finalmente, senza darti dolore. Ecco il mio vuoto.
il, il discorso da quello che è stato il tuo esordio a, a un periodo che, che attraversiamo attualmente nella percezione storicamente della poesia. No, non ti ho capito talmente. Cioè la poesia in genere la No, 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 no sto, dicendo, sto dicendo che uh, al tuo esordio tu hai avuto ovviamente, uh, hai, hai, hai cominciato un percorso che andava un po' in senso inverso rispetto a un coine letteraria poetica. Ah, che vabbè, era, certo, sono certo. partita con dei sonetti, il mio primo libro di quei sonetti, però eh, i sonetti ci sono sempre stati, anche se non avevano, se non erano scritti dalla maggior parte dei poeti. Per me la rivelazione è stato il sonetto del Gatto Tempo 78. Quel libro l'ho amato moltissimo e appena ho visto i sonetti ho detto cazzo, si può ancora scrivere sonetti oggi. Ma era il 76, se non mi sbaglio. Però poi il primo sonetto l'ho scritto nel 1979, più o meno. L'incubazione dura tre anni, poi lo sanno tutti che io ho scritto un sonetto, il primo sonetto, per sicuro un professore, perché poi ci sono più vita, il primo sonetto, e però copiare con il professore mi ha dato molto meno piacere che il primo sonetto tutto il professore è finita e sono anche io però si capisco cosa non vi è allora eh, almeno dire qualche cosa sul presidente generale no? ecco io l'ho scritto al pensiero emozionato emozione pensante le due logiche matte blanco le solite storie però questa stessa idea della poesia come, ehm, e dell'arte in genere eh, come un punto di equilibrio fra due cose contrastanti, tra due, tra due lingue anche contrastanti, due, tra un uso della lingua diversa, due usi della lingua diversi, la lingua che si parla in un quotidianamente che però diventa un'altra cosa, no? tra una logica razionale e quella del sogno. Questa cosa qui è già presente in una quartina di un poeta persiano che vive prima di Dante, che si chiama Omar Khayyam, lo conosceva di tutti, e io ho imparato una quartina che dice, l'ho anche tradotta, ho fatto tre traduzioni, vi dico quella più valutizzata, perché è preferita. No, anzi, prima vi dico più o meno quella in italiano, eh, che non, non mi ricordo come un traduttore, però è quella che continua a essere pubblicata da tre anni in avanti. Forse è tornato in inglese, no? No, no, è, è uno, uno vero. Farsi. E dice, ehm, quando sono ubriaco la gioia è velata e nascosta, quando sono sobrio, no, quando sono sobrio la gioia è velata e nascosta, quando sono ubriaco non ha più consapevolezza la mente, eh, ma c'è un momento in mezzo eh, tra la sobrietà e ebrezza, ehm, per quello darei ogni cosa, quello è la vita vera. Questa è la traduzione in Antiana. Io l'ho tradotto così. Um, quando sono sobrio la gioia è proibita. Ubriacato la coscienza è svanita. Ma c'è un punto tra ebrezza e sobrietà. Lui mi possiede lui solo è la vita perché in farsi um, um, cioè, la rima è A, B, C no, A, A, B, A è come un distico con una linea interna forse era un distico con una linea interna per essere e dice To, Shoran 
طرفت من پیمون است چون مست شدن در خردم نقصان است آلیست میون مستی و خوشوری من بنده هم که زندگان هم است Allora, questo punto, questo punto, c'è un punto, credete, quando non si è, io ci arrivo con un bicchiere e mezzo di champagne, in questo punto, che mi possiede, e che solo è la vita dura pochissimo, perché se vedo di più, poi non vedo so più niente, se vedo di meno, sto un po', po ingrugnata, e, e questo punto in cui tu si stendi con Posti, con lo stagno di equilibrio, è chiamato dai fisici punto di sella. Punto di sella dei fisici. Immaginate che un verbo è così. Ecco, unito per punto di sella. Ecco, non solo tra i prezzi sono di età c'è il punto di sella, che io aggiungo con un litro e mezzo, ma che ci vuole, per alcuni ci vuole anche un litro, quindi non dipende da, da, dalla tenuta dell'altro. Uh, il punto di sella per me è un concetto importante perché la poesia è un punto di sella, l'arte è un punto di sella e anche l'innamoramento è un punto di sella. Siamo, e è il punto in cui stiamo bene, siamo felici perché sono in equilibrio le due, le due forze che sono incontrate dentro di noi. Ecco, io credo che sia questa la gioia che dà il bene che può fare darci questa sensazione di equilibrio dico l'innamoramento eh, Matteo Blanco l'ha spiegato benissimo ha chiamato l'innamoramento una sinassi simultaneità di logica simmetrica simmetrica perché secondo la logica asimmetrica la persona di cui sono innamorato poniamo che sia una donna che è o no, è l'uomo più, più bello, più interessante, affascinante, più meraviglioso del mondo. L'altra logica dice, ma che stai a dire, non è vero, non è bello, non è questo, va a un difetto, non so, non so, Ecco, l'innamoramento prevede di, di, di vivere con queste due parole insieme benissimo. E la poesia ci fa stare bene tutto questo. Visto che eh, hai comunque affrontato la questione, tra un altro appunto, dichiarando una pratica, quella della traduzione, e visto che parlavi di punto di sella, e che parlavi quindi di la possibilità di due ruoli che vogliamo anche accennare un po'. Che importanza ha avuto per te la tua? Se è, se è importante per te la tua? Se in qualche modo aiuta, diciamo, nella, nella formazione stessa della, della poesia, del poeta? Io non credo che, 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 che mi abbia aiutato a scrivere meglio o che mi abbia dato delle idee. Io non, non ho idee quando scrivo, appunto devo essere nel punto di sella, non sapere manco io che cosa viene fuori. E il bello è che se, se ci riesco eh, viene fuori qualche cosa dalla logica di sotto. Proprio perché io, che io scopro qualche cosa. Magari lo scopro dopo anni che ho scritto, ma ah, guarda perché ho scritto una cosa lì che non si trova dove sei. Eh? Mm? Eh, però tradurre è bellissimo perché è come, è come stare insieme al, all'autore che traduce. E, io ho tradotto tanto, ho tradotto anche su commissione, con poca voglia di prendere le cose, ma non è per esempio è una sfida. Invece, invece quando amavo molto, amavo molto, era, era, tutto, era veramente una, una gioia continua e mi sembrava di frequentarlo fisicamente. Io non, non, 
Ho cominciato tutto, traducendo John Donne e poi ho tradotto Valerie e, e poi anche Shakespeare. Quando mi hanno chiesto una traduzione in prosa, io sono andata da Marconi e ho detto io non so tradurre in prosa. E, e come faccio? Eh, io so tradurre i versi, ma non la prosa. E lui mi ha detto solo, fallo del verso. E così quando ho tradotto per ho fatto una riduzione traducendo dei, dei, dei passi di Salvo eh, di Flaubert, io veramente ho fatto il verso, io contavo le sillabe perché mi rendevo conto che era talmente bella, talmente armonica, che io dovevo, non potevo assolutamente finire una frase in un dovevo fare con lui e questa lezione ti ritiro conto è stata fondamentale una volta che mi è venuto particolarmente bene un verso di Shakespeare ho sentito Shakespeare vicino a me e ho bravo ce ne hai messo va bene una volta mi sono inginocchiata davanti al testo di Shakespeare ho detto fammi aiutami perché non ce la faccio Insomma, quando si, si ama la lingua, quell'uso della lingua, quell'uso meraviglioso, fatto per, per farci capire di più, per, far capirci, per farci capire il mondo e far capire anche noi stessi e noi stessi. Io ho una gratitudine, ho un affetto infinito. Mente resta e non la mente sola, 
quell'altro inganno che scova e neanche quello e già il cervello io qui come una bestia da macello scuoiata, squattata, appesa a scolare come potrei ancora camminare se la porta è inchiodata ah, per pietà perché non mi si veda che chissà può venire un collasso a chi mi guarda non ne so niente io non mi riguardo ma i miei occhi o oh, i miei occhi le cose che hanno visto i miei occhi o oh, se paurose poi il buio e la porta si interpose poi goccia a goccia misuro le ore nel tutto buio sotto il mio dolore più giù del buio della notte a fondo scena muta di sogno di mondo un niente di due tutti di due vite, piccola eternità, ore infinite, pienissima di me, viva di un cuore, che mi scoccio la via senza rumore, in me rincorro sotto il mio dolore, dolore della mente, il mio dolore, per il mio mondo e per l'altro maggiore. Non ho proprio detto per favore, quando dico appesa a scolare, mi è venuto in mente che mi ha insegnato tu forse
comunque resti anche leggendo la lista Teresa penso a parte che la lista Teresa ormai la leggerà quindi non si insomma non, non, non penso che, che, un, che la lettura possa aggiungere o togliere molto se uno non sa leggere non c'è torni la prima madre perché, perché non, non capiscono non conoscono non sanno neanche di cosa si tratta di solito no? lo prendono male allora tolgono ma no, un poeta non può aggiungere può solo portare in luce quella, quella cosa che che è nella punteggiatura, è nella metrica, cioè fare delle, delle, delle sospensioni, no? creare della suspense, ma vuol dire che c'è una cosa no. Creare delle pause vuol dire che c'è una pausa. C'è il testo. Infatti lo sapete bene, ma non, non ti chiedevo appunto se la tua poesia nasceva per essere detta ad alta voce di ti domandavo un'altra cosa, se senti nella, uh, nella poesia la presenza di una voce che è diversa. Cioè uh, ci sono dei testi uh, che nascono decisamente per una lettura uh, su questa voce, mm? che prevedono una lettura chiaramente ottica, no? E che uh, riescono a sprigionare il massimo del, del, delle loro capacità proprio con una lettura silenziosa. Io ho l'impressione, per questo ti parlavo anche della possibilità che gli stessi lettori da parte loro no, siano in qualche modo indotti dal, dal modo in cui scrivi i versi a leggerseli no, piuttosto che a sentirli dentro la mente. Come Ma no, non c'è differenza tra dire voce alta e dire mentalmente. Anche è così che parlo di nuovo, dicendo mentalmente, no? E proprio lo dici mentalmente, non lo capisci, ma è cioè, benissimo che la lettura non è un dirsi mentalmente qualcosa, la, la lettura sequenziale è proprio semplicemente una sorta di, di nastro, chiaro? Mm. Quando invece tu leggi e già te lo dici mentalmente vuol dire che c'è una voce, chiaro? Perché... Sì, allora c'è la voce. Eh sì, sì, eh, è molto evidente. Uh, io vorrei insomma che ci fosse un, già un primo giro da parte del, del pubblico presente se, se vogliamo già cominciare a chiedere qualcosa eh, per dare un attimo di, di pausa anche se la pausa non lei non la dà mai perché dovrà rispondere <ride> però per dare se guarda se, se vieni qui e prendi uno con il microfono del metro perché noi registriamo tutti e usiamo contro dei tepoli si sente? Eh, io voglio fare una domanda collegata a quello che diceva prima Tasca eh, e cioè se non, se non ha valore delle forme metriche eh, nel senso che spesso si è posto l'accento eh, diciamo sul, eh, su quello che, quello che dovrebbe essere il valore delle forme metriche così, insiste, così insistentemente presenti presente nei suoi lavori e, uh, e infatti spesso si è parlato di neomicismo e focalizzando soprattutto l'aspetto del rapporto recupero e tradizione uh, invece diciamo in tutta questa discussione mi sembra che spesso si è sottovalutata l'idea di un recupero non di un rapporto con la tradizione ma di una funzione antropologica quale la memorabilità sostanzialmente e il fatto che eh, assisto a queste letture senza fogli, senza, con una memorabilità eh, impressionante, diciamo, me lo conferma. E, e la domanda è sostanzialmente se lei si è riconosciuta in quello che è stato detto sul neomedicismo e se invece appunto è presente questa dimensione antropologica, diciamo, legata alle forme medie. Mamma mia. Io non è che dormi in questa notte, ma cosa vuol dire? Memorabilità vuol dire degno di essere ricordato per me. Poi eh, antropologico non so, non so, ho capito niente di quello che dico. Scusami, qua ma sono veramente di quello che dico. Stanotte ho avuto problemi di cuscino, non ho scelto il rosso. Uh, poi, poi 
c'era troppo caldo, un fiume, così. E poi, insomma, e poi non era il mio letto. Ecco. C'era anche il fantasma del mondo. No, 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 ma magari non si è fatto un fantasma, ma si chiude. Cerco di capire. Um, il fatto di imparare a memoria per me è stata una, una specie di tecnica um, terapeutica. Perché quando, ogni volta che scoprivo un qualcosa che mi piaceva, imparare a memoria e dirmelo, per esempio, nel momento in cui avevo paura di un attacco di panico in metropolitana, finiva il panico e, e mi serviva molto. Ma dopo qualche applicazione non funzionava più e dove imparare in modo degli altri questo è il funzionamento della pratica sul fatto se io mi sono riconosciuto sai cioè, me l'hanno detto tipo mi hanno detto che ero manierista hanno detto che ero barocca mi hanno detto che ero romantica hanno detto di tutto no 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 l'ho letto così non me l'ho ricordato neanche non frega niente eh, io non credo di essere un poeta importante. Io so quali sono i grandi poeti e so quante migliaia e migliaia di metri mi separano da quelle altezze. Io sono terra a terra. Io credo che, che veramente sia un istinto e che si possa essere grandissimi se si è di geni. Poniamo per esempio a Comi non ci si chiede perché è diventato poeta era grande anche da piccolo ma io invece no io lo sono diventato per necessità c'è chi diventa poeta per, per problemi sociali io lo sono diventato per problemi sessuali non è una grande cosa si è grandi poeti più si è grandi quanto più un mondo si fa entrare dentro io ci porto a entrare solo nei problemi sessuali, non sono un grande problema. Non ho inventato nessuna forma medica nuova, non ho fatto niente. Sono un piccolo e piccolo. E cosa vuoi che vada a dire? Cosa mi interessa che, che scrivo in questo piccolo e piccolo? L'antropologia. Cosa dice Perché sono, perché sono, sono interessati, perché sono 
tendenzialmente visivi e non auditivi come devono essere gli scrittori eh, rimangono indifferenti ma è giusto che se uno può godere di questa, di questa cosa la conosca no? è come buttare dei semi dove c'è il terreno fertile fruttano dove c'è il deserto non fanno niente ma bisogna buttare i semi comunque per questo io penso che la scuola oggi dovrebbe smetterla di occuparsi dei contemporanei dei vivi e occuparsi solo dei grandi e dei grandi di tutto il mondo ma non solo i nostrani grazie ma troppo difficile te ne viene una più facile <ride> allora vabbè no io ti, ti ringrazio per questa pagina manzoniana perché so che sono presenti in sala alcuni docenti che con Manzoni fanno le regge cose soprattutto con la Delphi se non ricordo male e, e no perché volevo approfittare volevo approfittare del per sentirti eh, recitare se ne è voglia appunto versi di altri quelli che appunto la mia volontà ti aiuta ma chi c'è chi c'è chi chiama Manzoni chi ci sente chi chiama Manzoni tanta okay. no, secondo me tanta 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 allora ho visto, ho visto un freddo eh. <ride> magari un pochino quello che mi dà un pochino quello che mi ricordo ehm, io non, non sono particolarmente cattolica eh, però per me non sono un genio e, e trovo che, che, che quella gabbia eh, pensate al settenario nella cultura italiana no? è il verso più leggero fatuo, frivolo tanto che che per esempio uh, in Metastasio, quando ho scritto Enea di Dome, no? i sette, sette anni, e, e Enea si va col cuore straziato e dice, pensa mia vita a questo, barbaro Dio funesto. E se non va detto, non c'è niente, che, niente, niente. E quindi è un verso che è fatto così, per tradizione. Bene, Manzoni l'ha preso, e ha fatto una cosa sublime. Quella gabbia di settenari che è, che è la Pentecoste è una delle cose più alte che siano mai state scritte. Per verità e per perfezione formale non si può cambiare una parola e tutte sono cariche di significato. Madre dei Sananti, immagine della città superna, del sangue incorruttibile, conservatrice, eterna, tu che da tanti secoli soffri, combatti e preghi, che le tue tende spieghi dall'uno all'altro mare, campo di quei che sperano, chiesa del Dio vivente, dove rimane quell'angolo ti raccoglie la nascente quando il tuo re dei perfidi tratto per il sul colle in popolo le zone del tuo sublime altar e poi più avanti noi ti imploriamo nei languidi pensieri dell'infelice scendi placabile alito Aura consolatrice, scendi buffera e tumidi, pensier del violento, vi spiro uno scomento che insegna la pietà. Per te sollevi il povero al cielo che è suo le ciglia, volga la mente in giubilo, pensando a cui somiglia cui fu donato in copia d'ogni 
con un volto amico, con quel tacer pudico che accetto il don di fare. Poi spira dai nostri parcoli nell'ineffabile riso, spargi la casta porpora le donzelle in viso, manda le ascose vergini, le pure gioie ascose, consacra le spose, il vero conto amore, tempra dei balti giovani, il confidente ingegno. Reci il viril proposito all'infallibile segno, adorna la canizia di lieta voglia santa, brilla nel guardo errante di chi sperando muore. Ecco, no. <ride> Subito così, non ho più voglia di fare niente. Vabbè, un'ottava del Tommaseo. Questo poeta, voi lo sapete che c'è stata una, una lite con, con le parti. Lui mi ha detto tutti i colori, i parti lo chiamava l'asino Talbata. E il risultato è e che invece ha un corpus testuale strepitoso mentre il corpus testuale di base di Leopardi è una cosa esigua triste filosofica un altro che scriveva come Leopardi prima in prosa e poi portava in versi è Alfieri i sonetti di Alfieri, Franco Fortini li hanno finiti disumani. E quindi, insomma, io se delle volte mi è capitato di, di dire che non amavo le parti, era perché eh, è troppo noto, è troppo famoso come poeta e lo è poco come scrittore, come, come prosatore e come filosofo. Quando, quando veramente c'è cioè, come poeta rispetto, rispetto a lui, Tomaseo e Prati sono enormemente più grandi, ma sono dimenticati. Eh, non c'è niente da fare, la convenzione letteraria non muove, non muove, non muove, non muove, non lui passa per essere appunto un bigotto, un cattolico, un... pieno di paure, del sesso, non so se Ecco, Manzoni ha detto, ma anche Manzoni non è stato tanto gentile, perché di fede e bellezza ha detto che era un guazzaguglio di giovedì grasso e venerdì santo. Allora, non era un guazzaguglio di giovedì santo, di giovedì grasso e venerdì santo, perché Tomaseo è sia il giovedì che il venerdì santo. Lui non concepisce l'amore senza che sia anche una cosa sacra. Uh, uh, fare l'amore pregare per lui è la stessa e identica cosa. E in questa passione, in questa sensualità così forte, che diventava quasi mistica preghiera, quindi scordino, uh, la prova è una tra le ultime poesie che ha scritto che dice questo. Quando i suoi regni al fin libera l'alma, al cielo poterà. No. Sbagliato. Dimenticato. Mi si accorta solo quasi. No. Quando ai suoi regni al fin libero l'alma, dal corpo volerà tardo e ribelle, tutte le cose obbediente salva a noi saranno e sentiremo per quelle. Con noi muoviamo al piede, tendiamo la palma, imprimeremo di noi l'ultima stessa. 
stelle, conscia di sé la spirità mia posta, per i mondi andrà come per le abite d'ossa. Beh, io 
Ho cominciato a scrivere come tutti gli adolescenti a 14-15 anni e poi ho, ho visto la mia compagna di banco che scrive, ho detto cosa scrivo una poesia. Allora, ora in giro mi sono messo, però erano delle sprovolate in forme che ho lasciato perdere, quelle non, non me ne ricordo. Eh, poi ho cominciato qualcosa di, di diverso che non era proprio ancora in rima e, e l'ho mostrato ad Andrea Zanzotto è successo nel 77-78 ma la prima ecco, è anche lì perché? perché non è che ci si aggrappa qualche cosa io credo che, che non basti avere questa uh, ipersensibilità dell'udito, provare piacere nel sentire una forma e così non, non, non basta questo credo che ci sia veramente una qualche mancanza una qualche ferita a monte e che poi uno nella vita cerca di tamponare come può però io ho capito quello che facevo, mi da, ho sentito piacere nel fare una cosa, mentre non provavo piacere naturalmente quando ho 14 anni, cioè, neanche tanto quando scrivo le prime cose che avevano qualche rima. Il primo sonetto mi ha dato un piacere enorme e ho capito che era la mia strada. Ma l'ho scritto per sicuro con la sua vita. Mi ero dato e lui mi ha detto io non mi sono tanto, io ho detto io accetto e è successo. Ce lo fa ascoltare? Potrebbe servirci. <ride> Se, se devo riprendere in mano quella generazione lì, 
Le confesso, ma mai il mio parere personale, non, io non sono un critico. Um, rispetto agli altri tre, Lutz mi sembra molto, ma molto più intelligente, che ci siano pensiero molto più profonde. Mi sembra anche che in confronto agli altri tre. Ma io mi perdono se continuo a dire però eh, no, non, non ci siamo per me. Eh, ho notato una sua certa eh, propensione alla, alle eh, classifiche tra i colleghi, no? nel senso che c'è qualcosa di molto grande che forse lei ha in mente e che non ci ha eh, detto e poi una sorta di geografia dei colleghi che stanno più su, più giù, più a lato. Quello che mi mette in cima, se ho indovinato, Mi piacerebbe sapere chi mette in cima questa sua... Di poeti del Novecento, che dice? Il mondo, no? Di poeti del Novecento. Il mondo, no? Il più grande in assoluto, secondo me, che grande per l'uomo, grande per la cosa, grande per tutti, grande per la cosa, è Goethe. Goethe per me è delle dimensioni e quello più vicino alla regione d'Italia era lui. Mi hanno chiesto un po', mi faccio notare la signora qui, eh? Per 
gelosia di vecchio per paura di perderti o perché avrò smesso di vivere soltanto però sto fermo intanto come sta fermo un ramo su cui sta fermo un passero mi incanto ma no, questa volta non ancora quando ci vogliamo dalle braccia e solo per cercare un altro braccio quello del sonno della calma e c'è come fosse per sempre da pensare al riposo delle spalle da aver riguardo sui tuoi capelli il cuore che non dorme dice al cuore che dorme abbi paura ma io non sono il mio cuore non ascolto né do la sorte so bene che mancarti non perderti era l'ultima sventura ti muovi nel sonno non girarti non vedermi vicino e senza luce occhio per occhio parola per parola sto ripassando la parte della vita Penso se avrò il coraggio di tacere, sorridere, guardarti, che mi guardi morire. Solo questo domando esserti sempre, per quanto tu mi sei cara, legge. Gira nel sonno, in un sogno a poca luce. Però eh, 
studiare non sia in memoria, memorizzarlo, significarlo, secondo me farlo appropriarsi, farlo entrare dentro, perché solo con la memorizzazione si riesce a pregiudicare in qualche modo la poesia, ad entrare in versi e a sentire la nostra propria. E quindi eh, questa perdita della, della memoria è una perdita proprio della poesia, del testo e che è diventata tutt'altro, è diventata un'esercitazione a qualche parte. Ma, ma quando è cominciata questa svolta? Perché nei tempi bisognava fare eh, la, la parafrasi e spiegare che cosa diceva il poeta. Non dire che c'era un verso un torcio non di Cassini, se c'era la se c'era la Adesso invece si chiede di tutto di più. E quindi si perde, proprio si allontana il ragazzo dalla testa. <ride> Eh? In vista dell'esame di Stato, perché poi abbiamo l'esame di Stato che ci prende. L'esame di Stato che è una cosa per carità e lì bisogna analizzare uh, l'esame di Stato che è una cosa che veramente si chiede a considerare. Sì, e cominciare secondo me gli ultimi, ma forse tra una decina d'anni, 15 anni. Infatti non si può, sarebbe come una tradizione in prosa, no? Ma, ma non si può tradurre, voglio dire, non si può tradurre letteralmente, voglio dire, bisogna costruire qualche cosa che è chiaro. Ecco. Secondo me è sbagliato sia la parafrasi che l'analisi da, da, da linguisti, perché l'una non, 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 nessuna delle due esaurisce quello che è. Secondo me quando si dice da chi è stata scritta, perché è stata scritta, in quale contesto storico, linguistico, sociale, basta di Poi per, per aiutare gli studenti si può raccontare un aneddoto o qualche cosa. Per esempio, non lo so, Flaubert aveva perso tutti i denti di sopra, per questo si era fatto i baffi lunghi. E non, e non è assolutamente come, come lo vediamo in quello che rende le fotografie e le caricature. Era alto 1,83 m, aveva gli occhi chiarissimi, tra il grigio e il celeste, aveva una cicatrice su una, sulla faccia e, e sulla mano di una bruciatura e era affascinantissimo. Sì. C'è un peccato musicista del Novecento che lei associa per sensibilità alla sua poesia e al suo modo di, di rendere le poesie. Io l'ho ascoltata per tanti tante volte. Eh, no, ma le tre no. è tante volte, insomma, quando non ho la vita, no? Sì, no, no, no. Okay. <ride> E allora, eh, questo è il se per caso tra i, tra i grandi autori del progetto, che c'è c'è un musicista che lei sente ha messo... <coughs> Purtroppo sono ignorante di questo del Novecento. Io mi sforzo, so, vado sempre a sentire la musica. Ho sentito anche dei miei contemporanei, alcuni molto bravi, però non, se io devo scegliere una musica, se devo scegliere qualcosa, o è Schubert, o è Schubert, o è, o è Schubert, o è Wagner. Ma siamo nel Novecento. Lo so. Nel Novecento, nel 2000. Lo so. Arrivo, to, arrivo fino alla sacra della primavera, Stravinsky. Allora Stravinsky me lo passa per il Novecento. E, e sono anche amica di un compositore che è Giacomo Manzoni, che lo amo molto, ma 
infatti se mi hanno mandato non ho neanche detto la parola di sentire pensi come sono pedandrome <ride> Volevo chiederle una cosa. Io ho conosciuto, non so come sia, come sia appunto di genere eh, amoroso, eh, erotico, e mi chiedevo quanto ha avuto peso poi nella sua vita il caratterizzarsi anche fortemente, io provo di poesia, e quando ho messo poesie sue, come poesia anche di Gabon, eh, quando ho messo poi girato su Facebook questo tipo di poesia, ho avuto molti più click delle poesie normali che potevano essere elusi. Eh, Ora vi chiedo, quanto è pesato sul suo essere poeta, il fatto di essere caratterizzato in questo senso, ha avuto un peso, ha avuto una, qualcosa di stato positivo o qualcosa di negativo? Eh, non mi ha lasciato indifferente, però eh, io quando la prima recensione che ho avuto l'ho avuta su Playboy. <ride> La prima intervista importante al fine sul giorno è il titolo era La musa dell'erotismo. Subito mi ha invitato Maurizio Costanzo, ma io non sono andata. E, e poi fotografi, eccetera, insomma, penso che abbia contribuito alla mia figura mediatica. Ecco. Per il resto, che peso. Non so. Ho già detto che purtroppo il mio problema è quello, è stato quello, adesso ormai non faccio dei sensi di vicina fatalmente, perché non c'è un fidanzato nel raggio di, di migliaia di chilometri. E che cosa vuole dire? Ognuno ha la sua storia. E, ecco, io posso dirle che se avessi voluto avrei sfruttato questa cosa perché appunto se avessi accettato il mio televisione di notte che non hanno chiesto forse adesso sarei meno povera e avrei più potere ma mi faceva orrore mi faceva orrore perché eh, per esempio io sono stata la prima in Italia con i pochi meriti che ho so. eh, la prima in Italia che ha fatto una rivista di poesia che è andata in edicola e con le facce dei poeti gli altri non si trovano in edicola e non, non c'erano le facce dei poeti nessuno mi ha invitato in televisione per questa cosa però se esce la musa del rotismo mi invitano allora è stato un diavolo se mi avessi invitato per la rivista ci sarei magari invitato ma siccome mi invitano per questa cosa qui che sembra fare più audience non mi va mi mando al diavolo grazie per la domanda <ride> una domanda di <ride> ti metti già Le volevo chiedere, ma perché mi ha detto che sta dimenticando ufficialmente molti dei suoi versi? E poi che se non sono una chiusa, e questa è una cosa che ho letto in una sua postazione, lei ha legato la forma chiusa sia a dimensioni mortuarie, nel senso che probabilmente è come se le esorcizzasse, perché effettivamente io quando le ho lette quello che ho avvertito soprattutto oltre alla dimensione sessuale è forte, soprattutto nelle prime, in mare nero, che sembra che la seconda scelta viaggiare molto meno visibile questa dimensione. Invece quello che io ho sempre avvertito in tutta la sua poesia è questa, questa tensione verso la chiusura, verso la fine. Quindi forse anche per questo chiedevo se la forma chiusa in realtà è estremo. E poi la seconda domanda invece è un pensiero di fatica, sono una cosa contemporanea, cioè cosa se li legge le, le poteste contemporanee, naturali, per esempio, di Tabergini. Grazie. Quante domande? Allora, tre o due? Allora, cosa c'è? Io ho detto tutto. Io non lo so.
Io credo che la scrittura abbia a che fare con la morte, non la forma. La scrittura in genere. Perché la scrittura è iscrizione, è qualcosa che rimane. Una volta io l'ho chiesto, ho chiesto a, a, a Richard Derrida nel 91 come si fa a non avere paura della morte. E lui mi ha, chiesto, mi ha risposto, posso parlare per quello che mi riguarda non ho che la scrittura perché la scrittura è iscrizione qualcosa che rimane anche quando io non ci sono più e, che rimane, e quindi qualcosa che testimonia di me anche quando io non ci sono più non so per me la poesia riesco a farla solo in una forma chiusa essendo un'iscrizione in certo senso è la mia morte ma è anche Posso anche, forse, um, non cavarla così a buon mercato, um, dire che la mia paura di morire non, non riesco io a tenerla a dare con, con, con la scrittura, diciamo sinceramente, io ho bisogno di ansiolitici continuamente e parlare della morte in fondo e parlare della vita che non si riesce a vivere perché io credo che se c'è un, una componente ci deve essere no? perché è un punto di sella allora mettiamo un punto di sella vita e morte la poesia riesce a mettere in equilibrio le cose, no? L'inconscio però non conosce la morte, non esiste. N ai livelli più profondi della simmetria non esiste lo spazio, non esiste il tempo. Noi lo vediamo nei sogni. Il luogo non è un solo luogo, è tutti i luoghi. Una persona non è una sola persona, ma è tante persone. È come se noi usassimo nel sogno uno spazio tridimensionale quando invece è, è multidimensionale quello che vogliamo dire nel sogno. È più di, è più di dimensioni. E, e, e quando una persona, eh, diciamo, era mia mamma, no, era mia mamma, era mia amica, no, no, è, è perché abbiamo, siamo riusciti a sedere su una sedia quattro persone. Vede? Mm. Allora come la mettiamo? Questa paura della morte è solo razionale, ma, ma la ragione dice tutti moriamo, dobbiamo morire, basta. Allora questa paura che viene dall'inconscio come paura della morte, di che cosa invece è paura? Questo non lo so. O meglio ho un'ipotesi non la faccio. L'altro, l'altro. Ah, seguo pochissimo la poesia contemporanea, però mi succede spesso di trovarmi con altre poetesse e l'ascolto, l'apprezzo, l'apprezzo. Ce n'è che sono un po' troppo attrici. La, per esempio la Mariangela Valtieri mi sembra che eh, lei è un'attrice. Eh, Patrizia Cavalli anche lei adesso è cominciato a imparare la memoria, mi copre un po', eh, ma, <ride> ma, è, ma è più brava di me, sicuramente, di sana è più brava di me. Quelle, quelle giovani giovani apro ah, se mi mandano qualcosa e chiedo subito. C'è una frase uguale eh, per rispondere, identica, la prendo, la copio, la incollo e rispondo e più o meno dice che c'è che c'è sincerità che c'è sentimento che c'è cose ma non c'è una forma riconoscibile sua è sempre una forma che manca c'è una forma che cos'è la poesia? tutti soffriamo tutti abbiamo delle ragioni per scrivere ma, ma i poeti sono pochi perché? grazie grazie quanto grazie Thank <laughs> you.
Thank you. 